Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Heute machen wir ein super leckeres, glutenfreies Blitzbrot. Und das sind die Zutaten, die wir dafür benötigen. Sie sind jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen äh, fremd, aber wer öfter glutenfrei backt, der wird es sicher kennen. Da haben wir einmal Flohsamenschalen, Chiasamen, Mandeln, Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne. Und dann hier einmal Bio-Kokosmehl, bio teffmehl bio und Tapiokastärke. Die bekommt man im asiatischen Supermarkt, aber auch bei der Koro-Drogerie. Olivenöl und Backpulver noch und Salz. Im Einzelnen zeige ich euch jetzt, wie es geht. Als allererstes müssen wir die Flohsamenschalen und die Chiasamen in einer Schüssel mit etwas Wasser mischen. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unter das Video. Wenn ihr jetzt hier zuschaut, dann werdet ihr feststellen, dass das ziemlich schnell eine recht feste Masse wird. Das ist durch die äh, Flohsamenschalen und die Schiersamen dann so ein bisschen glibberig. Aber das sorgt auf jeden Fall dafür, dass das Brot hinterher richtig schön frisch und saftig ist, denn das bindet richtig Feuchtigkeit. Alle anderen Zutaten gebe ich jetzt in den Thermomix. Ihr könnt es aber auch in einer anderen Küchenmaschine machen oder einfach in einer Schüssel und hinterher alles mit den Händen durchkneten. Ich habe jetzt hier erstmal das Teffmehl hineingefüllt, dann das Kokosmehl, die Tapioca-Stärke, die staubt ein bisschen und dann äh, die Mandeln, die habe ich gemahlen. Ich äh, habe das vergessen, die vorher im Thermomix zu malen. Das hätte ich natürlich direkt machen können. So habe ich sie nebenbei in den Personal Blender eben gemahlen. Dann noch einen guten Teelöffel Salz, zwei Teelöffel Backpulver und dann haben wir hier noch die Kürbiskerne, die kommen noch mit hinein und die Sonnenblumenkerne. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Flüssigkeit und zwar 300 Milliliter Wasser und 50 Milliliter Olivenöl. Das habe ich mir jetzt in meinem Messbecher hier abgemessen. Das kommt ebenfalls noch mit hinzu und dann natürlich noch unsere gequollenen Flohsamenschalen und Chiasamen. Das hat jetzt mit der Aufnahme nicht funktioniert, das habe ich auf jeden Fall da noch mit hinzugegeben und das alles dann zwei Minuten auf der Teigknetstufe verknetet. Ihr könnt es natürlich auch, wie gesagt, auf eine andere Art und Weise verkneten und zum Schluss habe ich es nochmal mit den Händen gut durchgeknetet und dann einen Brotleib geformt. Und äh, jetzt kann man das auf ein Backblech geben mit äh, Backpapier drunter. Ich habe das Ganze dann noch mit etwas Wasser eingepinselt und mit Kürbiskernen dann verziert. Und dann kommt das Brot in den Backofen bei 180 Grad, ungefähr 60 bis 70 Minuten. Und dann müssen wir es auf jeden Fall noch gut abkühlen lassen und dann können wir es mal anschneiden. Und das machen wir jetzt zusammen und zeige ich euch mal, wie das Brot von innen aussieht. Also ihr seht jetzt hier, dass es richtig schön weich ist, also eine ganz, ganz tolle Konsistenz und es schmeckt richtig, richtig toll. Ich habe ja schon öfter mal ein glutenfreies Brot gebacken, aber das hier gefällt mir mit Abstand am besten. Ihr könnt es vor dem Backen auch einschneiden, dann sieht es nach dem Backen so aus, wie ihr gleich sehen könnt. Das ist auch eine schöne Variante, also ihr könnt es mit oder ohne einschneiden machen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr das Rezept unbedingt mal nachmacht. Wenn euch das Rezept gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt und aktiviert das Glöckchen. Ich verlinke euch hier nochmal ein paar andere Brotrezepte. Ich habe eine eigene Playlist mit Brotrezepten für euch. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.